மனுஷங்களுடைய பிறப்புக்குன்னு எதனா நோக்கமா பிறக்குறாங்களா அது அது அப்படி ஏதானா ஒண்ணு இருக்குங்களா ஐயா அதாவது நம்ம எப்பவுமே நம்ம ஒரு கஷ்டம் அனுபவிச்சாதான் எதுக்கு இந்த கஷ்டம் எதுக்கு இந்த பிரச்சனைங்கிற மாதிரி வரும் மகிழ்ச்சியில இருக்கும்போது அந்த மாதிரி கேள்வியே வராது அப்ப நம்ம வந்து ஏன் பிறக்கிறோம்னு சொன்னாலே நம்ம அது ஏதோ ஒரு நம்ம லைஃப் வந்து ஏதோ மீனிங்லெஸ்ஸா இருக்கிற மாதிரி தெரியறதுனால ஏன் இதுக்கு ஏதோ ஒரு மீனிங் இருக்காங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்துருது இது மகிழ்ச்சியா இருக்கும்போது வந்து ஒரு குழந்தைகிட்ட போய் கேளுங்க நீ எதுக்கு பிறந்தானே கேளுங்க ஓ உனக்கு ஒரு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது பாட்டுக்கு என்ஜாய் பண்ணிட்டு அது பாட்டு ஓடி விளையாடிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் சிந்திக்கிறதுக்கே நேரம் இருக்காது அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு என்ஜாய் அது வந்து அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் தான் நம்மளுடைய சரியான நல்லாது அந்த நிலையில இருந்தாலும் நமக்கு இந்த கேள்வியே வராது மற்றபடி வாழ்க்கைங்கிறதே வந்து நாம எது இருக்கிறதுல ஒரு மகிழ்ச்சியா ஒரு ஒரு அடுத்த ஒரு ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுதான் அந்த மாதிரிதான் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியை காட்டுற மாதிரி உள்ள அம்சம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையாவே இருக்கு அதனால அதுவே நம்ம அப்படி அதுதான் வாழ்க்கையினிட்டு எடுத்துக்கிடலாம் ஒரு மகிழ்ச்சியாவோ இல்ல ஒரு அழகு நிலையாவோ வாழ்க்கைப்படுறதுலாம்ிழ்ச்சியில்லாதபடி வேற மாதிரி நம்ம சில இதுல பண்ணி வச்சிடறோம் பண்ணி வச்சதுனால அந்த அடுத்த இடத்துக்குள்ள மாறி அடுத்த கட்டத்துக்குள்ள இருந்து செயல்பட வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துடுறோம் இல்லைன்னா நம்ம மகிழ்ச்சியாவே இருக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து குழந்தையா இருந்தா மகிழ்ச்சிதான் அதுக்காக வந்து அந்த ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி ஆகாம குழந்தையாவே கடைசி வரைக்கும் இருந்தாலும் அதே நம்ம யாரும் விரும்புறது இல்லல்ல அப்ப அது வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர்டா செயல்படணுங்கிறத நம்ம விரும்புறோம் அப்ப அந்த ஆனா இப்ப என்ன நினைச்சா அந்த மெச்சூர்டா செயல்படும் பொழுதும் அந்த குழந்தை தன்மை மட்டும் இழக்காம பாத்துக்கிட்டாருன்னா அதான் கிரேட் அது அதனாலதான் அது வந்து ஞானிகள் தான் கிரேட் சொல்ற காரணம் அவங்களுக்கு அறிவு இருந்து அவங்க குழந்தையாவே இருக்கிறாங்க அதுலதான் ரெண்டு கூட வித்தியாசம் அதனால அந்த குழந்தை தன்மையும் இருந்துகிட்டு அறிவோடையும் குழந்தை தன்மையும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு தன்மையை சிறப்பா சொல்ற காரணம் அதுதான் அது 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 எப்படிங்க புரிந்து கொள்றதுனால வாழ்க்கையை நம்ம அப்படி மாத்திக்க முடியுங்களா அறிவாகவும் குழந்தை தன்மையாக நம்ம எல்லாத்தையும் ஈஸியா எடுத்துக்கிடக்கூடிய தன்மைக்கு வந்துடுறோம் அப்ப எல்லாமே அது ஒரு நேச்சுரலா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எதுவுமே போட்டு அதுல ஒரு தேங்கி வைக்கும் போதுதான பிரச்சனை வருது தேக்கம் இல்லாதபடி விட்டுட்டோம்னு சொன்னாலே இந்த ஒரு ஈஸி கோயிங்கா மாறியதுல எல்லாமே அந்த ஈஸி கோயிங்கா மாறுறது தான் நம்ம ஒரு எல்லாத்தையும் பிரவாகத்துல விடுறது லிபரேஷன்ல விடுறதுன்னு சொல்றது அந்த ஈஸி கோயிங்கா விடுறது இந்த இந்த மன புரிதல் தான் ஞானம்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆமா நமக்கு அங்க அது வந்து இயற்கையா நடக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் அதாவது நமக்கு எங்க வேலை இல்ல அது நம்ம செஞ்சு சாதிக்கிற வேண்டிய விஷயம் இல்ல அது இயற்கையாவே நடக்குதுங்கிற புரிஞ்சுக்கிடுறது ஏன்னா இதுல வந்து நம்ம கையிலே ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம எதையோ ஒண்ணும் பண்ணி அடையிறதுன்னு சொன்னா நம்ம முயற்சி பண்ணி அடையலாம் நம்ம முயற்சி பண்றதா அதுக்கு இடையூறா இருக்கு அப்ப நம்மளுடைய முயற்சி வந்து இடையூறா இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுதான் ஞானம் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அது வந்து இயற்கை இயற்கையா இயங்குற இயக்கம் வந்து இடையூறு இல்லாம இயங்குது அவ்வளவுதான் அப்போ நாமளா ஒண்ணும் விசேஷமா நம்முடைய முயற்சினால ஒண்ணும் பண்ணல அதுவா நடக்கிறதுக்கு நாம வந்து முழுக்க நம்ம சப்போர்ட் கொடுத்துறோம் அவ்வளவுதான் அப்போ அதான் இந்த நிலை இல்லாதப்ப வாழ்க்கையில வந்து இது ஒரு கட்டத்துல வந்து ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு சளிப்பு இந்த விளையாட்டு போதும்ங்கிற அந்த ஸ்டேஜ் வருதுங்க ஐயா ஒரு கட்டத்துல அதாவது வாழ்க்கையில சிக்கலும் அந்த மாதிரியே சொல்லலைங்க ஐயா நான் வாழ்க்கையில சிக்கல் இருக்கு அதனால எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லலைங்க ஐயா இது இன்பமோ துன்பமோ மாத்தி மாத்தி இது ஒரு அர்த்தம் இல்லாத விளையாட்டு மாதிரி தான் தோணுதுங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்ட பொறுத்த இருக்கு இப்ப வந்து இப்ப ஒருத்தர் வந்து ஒரு புத்தரோ ஒரு ஜீசஸோ யார்த்தரோ ஒருத்தர் வந்து இருக்கிறாரு வச்சுடுங்களேன் அவரை பார்த்து நீங்க எதுக்கு அர்த்தம் இல்லாத வாழ்க்கை வளர்ந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோமா 
அவங்க செய்யற செயலே வந்து ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு 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 தேவையான செயல் எல்லாருக்கும் தேவையான செயலுங்கிற மாதிரி ஆகும் பொழுது அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த அளவுல ஒவ்வொரு கனமுமே கூட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாயிரும் வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு கனமுமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாயிரும் இப்ப நாம வந்து செய்யற செயல்கள் வந்து ஒரு சலிப்பை ஏற்படுத்துற மாதிரி நம்ம அமைச்சுக்கிட்டோம் அதனால நமக்கு வந்து இதுல ஒன்னும் ஒரு ஒரு கிரேட்னஸ் இல்ல நம்ம இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் இல்லனாலும் ஒண்ணுதான் நாம இருந்தாலும் உலகம் இப்படிதான் இயங்கும் நாம இல்லனாலும் உலகம் இப்படிதான் இயங்குங்கிற மாதிரி நாமளும் யாரோ கோடியில ஒருத்தர் யாரோ எங்கேயோ இருக்கிறது தெரியாம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஒரு செல் மாதிரி நாமளும் இருந்துட்டு இருக்கோங்கிற மாதிரி நாம அப்படி வச்சுக்கிடுறோம் மொத்தத்துல வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு நாம ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்து நல்ல வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய கடமை எல்லாருக்குமே இருக்கு அந்த கடமையை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு வேண்டியது நீங்க செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா இப்போ புத்தரோ ஜீசஸோ வந்து எனக்கு வாழ்க்கை போர் அடிக்கணும் சொல்றாங்களா அப்படி சொல்லல இல்லா ஏன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு மிஷன் ஆஃப் ஒர்க்ல அவங்க இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு சலிப்போ இதுகளோ அப்படி வர்றது இல்ல என்ன வாழ்க்கை இது ஒரு வாழ்க்கையான்னு சொல்லி அவங்க செலிச்சுக்கிட்ட மாதிரி நம்ம பார்க்கல பாத்தீங்களா அவங்க ஏதோ சரி அவங்க செய்ய வேண்டிய வாழ்வை தான் நல்லா செய்யறாங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி அதனால ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி எதையோ ஒண்ணு பிளான் பண்ணிக்கிடலாம் நீங்க பிளான் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை இருந்துன்னு சொன்னா அந்த எந்த வேலையை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அந்த வேலையை செயல்படுத்துறதுக்கு தகுந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு வந்துடும் இப்ப நம்ம ஒரு வேலையுமே எடுக்கலன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எனர்ஜி வராதுல்ல இப்ப நீங்க நீங்க காலையிலேயே உங்களுக்கு எழும்பி ஏதாவது ஒரு ஒரு வேலைக்கு போனோம் இப்ப நீங்க வரணுமா இப்ப நீங்க ஒரு 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 வேலையில நீங்க இருக்கிறீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிஞ்சு திங்கக்கிழமை பிறக்குது அப்ப காலையில நீங்க எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஆபீஸுக்கு போனோம்னு சொல்லி இருந்தாதான் உங்களுக்கு அவசரமா எழும்பணும் அந்த டைம்ல எழும்பணும் எழும்பி புறடணும் வேண்டிய எல்லாம் பண்ணணுங்கிற ஒரு இதே வரும் நெசசிட்டியே வரும் இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு வச்சுக்கணும் ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போக வேண்டியது இல்ல என்ன எழும்பி என்ன பண்ண போறோம் ஒரு அரை மணி நேரம் பிஞ்சு எழும்புவோமேங்கிற ஒரு ஃபீலிங் தான் வரும் அப்ப வந்து நமக்கு ஒரு எனர்ஜி ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆகாது அப்ப நம்ம என்ன வேலையை நம்ம எடுத்துக்கிடுறோமோ அந்த எடுத்துக்கிட்ட வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி எனர்ஜி வரும் அதனால எனர்ஜி இல்லாம இருக்க சும்மாவே டல்லா இருக்கலாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது தேவையில்ல அதனால இல்ல இவ்வளவுதான் தேவைப்பட்டா வரும் அதனால உள்ளவங்க ஒண்ணும் இங்க ரெடிமேடா உள்ள எதுவுமே எல்லாரும் எனர்ஜியோட உள்ள எனர்ஜி வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்கன்னு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப நீங்க வந்து உங்க உங்க மேஜர்ல உங்க கை வைக்கிறீங்க உங்க கைக்கு மேல ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட்ல ஒரு பாக்ஸ் தீக்கி உங்க கைக்கு மேல வச்சிடறாங்க நீங்க கை சும்மா தான் வச்சிருக்கீங்க சும்மா வச்சிருக்க கைக்கு மேல ஐம்பது கிலோ வெயிட்ல உள்ள பாக்ஸ் தீக்கி வச்சீங்கன்னா வச்சாங்கன்னா என்ன ஆகும் கை நசிங்கி போயிரும் ஏன்னா கையில எல்லாம் வந்து ஐம்பது கிலோ தாங்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாம் அந்த கைக்கு கிடையாது ஆனா அதே நேரத்துல இப்ப உங்க கீழே வந்து டேபிளுக்கு அடியில பக்கத்துல ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட்ல ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு நீங்க அதை கொஞ்சம் தூக்கு நீங்க தூக்கிட்டு நீங்க ஸ்டேஷனுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகணும்னு இருக்குன்னு வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னா அதை தூக்கக்கூடிய எனர்ஜி உங்க கைக்கு வந்துடும் நீங்க தூக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கையில எல்லாம் எப்பவுமே எனர்ஜி உள்ள எல்லாம் ரெடிமேடா இருக்காது அந்த நேரத்துக்கு தேவையானது வந்து செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கும் பொழுது நீங்க சும்மா இருக்கீங்கன்னா கையை நசிங்கி போகக்கூடிய ஒரு பொருளை நீங்க கை நேரம் ஒத்த கையால தூக்கிடுவீங்க அந்த எனர்ஜி ஒரு கைக்கே வந்துடும் அதுக்காக நீங்க தூக்கி முடிச்சு கீழே இறக்கி வச்ச பிறகு அந்த கையில அந்த எனர்ஜி இருக்குமானா இருக்காது அது அது பாட்டுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி நம்ம மனசுல வந்து எப்பவுமே எனர்ஜி அங்க ரெடி ஸ்டாக்கா உள்ள எல்லாம் இருக்கணும்னு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது தேவைக்கு தான் வரும் வந்துட்டு போயிடும் அது எப்பவும் காலியா தான் இருக்கும் வழி அங்க எந்த எனர்ஜியுமே இருக்காது அதனால நமக்கு இது இது இருக்கு அது இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லணுங்கிறது இல்ல அதனால அது தேவை இருந்ததுன்னா வரும் தேவையில்லனா போயிடும் இந்த ஆன்ம முன்னேற்றத்துக்கு இல்ல சுயமா இந்த பொதுவாவே ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்குன்னு வரும்போது அசைவ உணவு இதுக்கு தொடர்பு இருக்குதுங்களா அசைவ உணவுங்கிறதெல்லாம் பொதுவா சைவ உணவுங்கிறது ஒரு ஆன்மீகத்துக்குரிய உணவுன்னு சொல்லி நம்ம வச்சிருக்கிறோம் ஃபாலோ பண்ணா நமக்கே ஒரு நல்ல உணவு ஃபாலோ பண்றோங்கிற ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி ஆன்மீகத்துக்கும் உணவுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நீங்க ஒரு நிதா ஓரளவு நீங்க வந்து ஒரு அன்டைஜன் ஆகாதபடி நல்ல ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்க நல்ல முறையில சாப்பிட
வச்சு விடுறதா வேண்டாமா நீ போட்டு ரொம்ப போட்டு சண்டை போட்டு நடக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு எது இயற்கையா அமைதோ உங்க ஃபேமிலியில வந்து நான் வச்சுட்டேன் ஃபேமிலியா இருந்தா நீங்க பாட்டுக்கு நீங்க வந்து நான் வச்சுட்டேனாவே இருந்துடலாம் ஒன்னும் ஒரி பண்ணவே வேண்டியது இல்ல நம்ம நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடாம நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறோமே நீங்க வந்து மனசுல கலக்கலாம் அடைய வேண்டியது இல்ல அது ஒரு ஃபேமிலி உங்க ஃபேமிலியில அப்படி இருக்கு ரைட்டு அவ்வளவுதான் அதோட முடிச்சுக்கலாம் எளிமையா எடுத்துக்கிறது அதுக்கெல்லாம் <laughs> 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 வாழ்க்கையே வந்து